正好朕找一个贴身用的香囊，不如这个就送给朕吧。不如臣妾为陛下绣个龙城祥云如何？一呢，可以为陛下登基而贺；再者，陛下随身携带，又能配得上陛下尊贵的身份。老奴拜见皇后。直到现在，朕才明白。他偶尔的恍惚，偶尔的愁容，究竟是为谁而起？他从来没有用那种眼神看过朕，从来没有。您别忘了，当初。是您一定要他的，臣妾也劝阻过，可您执意要他，他跟程旭已经是早年的事了，可他们定情在先，真要说起来，也是您拆散了他们，他不算辜负您了。可朕这些年。对他是用尽心思，却始终不能让他忘却前情。可明玉对您的好，也是无话可说的。他若真不在意您，怎么会做到这种地步呢？如今朕登上皇位，整个天下皆是朕的。四海之内。但凡朕想要的，皆可得。可朕偏偏最心爱的女人，她的内心深处有那么一个角落，不属于朕，是朕进不去的。朕不甘心，陛下。恕臣妾说一句：就算您是皇上，富有四海，可也未必征服得了这世界上每一个地方。比如说，人心。不，既然她嫁给朕，那她整个人，她的心，都应该属于朕。我真的不明白。为什么您总是对明玉这么苛求呢？因为她是朕看重的女人。这陛下也有好一阵子没来了。陛下忙于政事，怎么有时间老往后宫跑呢？嗨，要我说，陛下不来也好，你一个人的时候反而更加轻松自在。只不过，明玉啊，在这后宫，那些下人们难免会给我们脸色看，而且。一个个的都颐指气使的，我是怕，我倒不担心这些。那你担心什么？我担心，是不是陛下知道了我跟程旭的事？若真是这样，明玉，你想多了，你呀、啊、就别多想了。再过几日，小郡王和婉英郡主就要过来了，到时候你们就可以团聚了。
。姐姐，姐姐，可算是把你盼来了。哥哥呢？途经怀兴州的时候，王兄说会一会就有，所以晚两日才到。好，这一路是不是累坏了呀？走，快进屋。婉英郡主，你可算来了。知道你今日抵达，这明玉郡主啊，一早就准备了点心，生怕你饿着。还有你从前最喜欢喝的桂花茶，也早就准备好了，就等你来了。姐姐若是喜欢啊，我让御膳房天天做给姐姐，就盼着姐姐多住些日子呢。这不是你在雍林时用的弓箭和马鞭吗？我记得，这是你刚会骑马的时候，爷爷送你的。嗯。还有这木雕，是王兄刻的吧？当时我也想要一个，可是王兄总有理由推脱。说白了，他就是疼你，不疼我。怎么会呢？王兄肯定心里想啊，姐姐更喜欢美美的一簪。你呀、啊，把雍林时候的物件都带在身上了，真好。不像我，当初走的太匆忙，连一个有念想的物件都没有。郡主有所不知，贤妃的这些贴身之物啊，都是陛下专门派人从雍林运过来的，为的就是解贤妃的思乡之愁。不只是这些呢，陛下还特地养了好几匹雍林的宝马，供贤妃耍玩呢。这在宫中还能骑马，这是陛下对贤妃独有的恩宠。好了，别说了，姐姐，我们过来聊会儿。来，姐姐坐。我是真的羡慕你。从小你就招人喜欢，到哪儿都得宠，不像我，命不好，这辈子都没有人怜惜在意。姐姐，莫要说这些丧气话，你还有我们呢。任何事情都要向前看，过去那些不愉快的，就把它忘记吧。你可知？我在西岐过的是怎样的日子？司徒坤被你戏弄这一番，他就对我百般折磨，日日羞辱。我闭上眼睛，就仿佛看见他的皮鞭抽了过来。我真是怕得睡不着。这五年里，就如同水深火热的地狱，我岂能说忘就忘了？我知道，姐姐的这些经历。是常人都无法想象的苦。好在这一切都过去了，姐姐也总算是解脱了。往后的日子啊，也会越来越好的。花无百日好，我已是残花败柳，还指望什么好呢？姐姐不要这么说。姐姐这么善良美丽，一定会有一段好的姻缘等着姐姐呢。总归这都是命。命运总是这样造化弄人，就像那年，先遇到陛下的人是我，可最后，嫁给他的人却是你。难道姐姐的心里，还惦记着陛下？啊，那都是些陈芝麻烂谷子的事儿了，我早就淡忘了。啊，我是想说，你的命好。咱们幽灵的祭司都说“母仪天下”，命好不好，只有自己心里清楚。任何事情，都不是表面上看上去那么简单。姐姐觉得嫁入皇家，一切就称心如意了吗？这是各有各的难处罢了
，你能有多难呀、啊？锦衣玉食，应有尽有，陛下又那么疼爱你，这是多少人都羡慕不来的。而我，只愿得一心人，白首不相离。恐怕这都是奢望吧。或许我以后的日子，也只能一个人孤零零的一辈子。你不知道我有多羡慕你，姐姐。如果我说我现在拥有的这一切，都并不是我想要的，你信吗？人生不如意，十有八九。纵然我们有很多不甘。不愿，总要学着苦中作乐。只要坚持下去，总会看到希望的，不是吗？或许吧。总之啊，我就盼着姐姐多住些日子，能住多久就住多久。我们多聊聊天，把这些分开的日子啊都补回来。还有一事，不管如何，当年陛下救了我，我一直为答谢，这都隔了好多年了。这有何难？等姐姐养好身子，我带姐姐去见陛下便是。姐姐有什么需要，就跟我说。啊，还可以吩咐慧儿去做。慧儿，以后啊，就由你来照顾姐姐了。是，奴婢遵命。贤妃独得圣宠，陛下应该会常来永宁殿吧？那是，贤妃不知多讨陛下欢心呢。那你可知，陛下喜欢贤妃哪一点啊？郡主，您说笑了，一点哪够啊？贤妃的玲珑剔透。就算偶尔有那么一点小任性和小缺点，都让陛下喜欢的不得了。缺点也能成为喜欢的理由？嗯，喜欢一个人就是会全都包容，不喜欢才会百般挑剔。有一阵子没来，你好像瘦了不少。臣妾吃得好，睡得好，怎么会瘦呢？是吗？一直没来看你，没有生气吧？陛下日理万机，臣妾当然不会生气。当真要撅着性子？啊，对了。陛下还没有见过我姐姐吧？姐姐刚来大圣，身子有些弱，这几日啊都住在偏房，不如把她邀请过来。不必了，既然身子不好，就别跑来跑去的。若是需要御医，只管去换。人家是客，别怠慢了。谢陛下体恤，臣妾一定会照顾好姐姐。那就等姐姐身子好一些。再邀请他过来见陛下。姐姐说了，一定要亲自见到陛下，以表谢意。还是不肯认输啊只要你开口留我，我就不走。陛下国事繁忙，明玉不敢多留陛下。明月，何必呢？陛下存心冷落你，只不过想让你低个头，说几句好话而已。他若是好好待我，我自然会顺他敬他。
可是他用这个法子逼我。我是人，不是没有自尊的玩物。东风杨柳门前路，碧尽雕鞍留不住。柔情胜似岭头月，别泪多如画上雨。青楼画木无重树，听得楼边。车马去，若将眉黛染青山，且道丹青难画出好词，陛下。花美，词美，人更美。你是？贺兰婉音，是贤妃的姐姐。之前在雍陵远远见过一面，如今倒认不出来了。明玉怎么没有安排人陪你四处逛逛？贤妃事务繁忙，住在这儿已经是个麻烦，怎敢多添烦扰？况且我不惯与人说笑，这安安静静的，挺好。既是姐妹，又何须一口一个贤妃的，倒显得生分。婉音记下了。喜欢赏花，好情致。婉音哪儿懂赏花，只是略有感触罢了。哦，能否说来听听？这人就像花，开始虽美虽盛，但容易凋谢。只恨时光荏苒，一去不返。何必这么多感慨？人生在世。要懂得快乐。我听明玉说，你旅途劳顿，身体有些不适，想必之前在西岐定是吃了不少苦头，如今到了我们大圣，定要好好休养。若缺什么，想要什么，尽管说，我会让人安排。婉音什么都不缺，谢陛下体恤。你和明玉虽是姐妹，但差别还是挺大的。明玉明朗清丽，你婉约细致，但你的温婉柔顺，明玉尚比之不及啊。喜欢赏花吟诗，满福，把扇子拿来。是。这扇面上，正好描的是蝶恋花，与你适才赢得玉楼春，实景相宜，朕便赏给你了。谢陛下。要记住，花虽易凋谢，明年还会开。待你在这儿待久了，四时鲜花，尽你赏个够。待我在这儿待久了，陛下这话是什么意思呢？明玉的姐姐住在永宁偏殿。陛下说的是婉音吧？臣妾这个妹妹呀、啊，早年嫁去了西岐，可真是吃了不少的苦头，如今也总算是熬出来了。从小。
他跟明玉的感情是最好的。此次来圣州，明玉也能好好安慰安慰他。他们姐妹之情，比你和明玉如何？我终究比他们年长了几岁，况且明玉跟婉音是亲姐妹，从小一起长大的，长辈们也爱拿他俩做比较。其实要我说来，他们俩各有所长，又都自容出色。明玉从小在意的不多，可对这个姐姐是特别在意的。此次他们姐妹相聚，也算是喜事一桩了。咬上了，快去，快去！不激你一下，又怎么能引出你的斗志呢？嗯。这扇面上，正好描的是蝶恋花，与你适才赢得玉楼春，实景相宜。郡主，您看今儿陛下都赏您扇子了，这上面又画着蝶恋花，分明是想念爱慕之意。哦，对了，郡主，这有封信是给您的，刚刚前头送来的。你也看到了吧，哥哥信上说的明白，他要急着把我说给一个怀兴州的郡王当侧妃，过几日他就要来大圣，就要把我带回去了，这可怎么办呀？我知道这个郡王的，听说这个人温文尔雅，知书达理，挺好的呀，姐姐。那也不行，我不想嫁，王兄途中随便遇到一个王爷，就要把我推出去，他是多么不希望我留在你们身边啊！姐姐不要这么想，这个郡王是世袭的爵位，而且他纳的又是侧妃。姐姐若是愿意，倒是一桩好亲事啊！好亲事，随便找个王爷，安个侧妃，这就是好亲事。我贺兰婉一就只配这样吗？当初问也不问，就把我嫁到西岐去和亲。现如今又自作主张把我送给什么怀兴王？王兄肯定不是这个意思，姐姐一定是误会了。当初雍林把姐姐嫁给西岐，那也是迫不得已啊！迫不得已，迫不得已的，为什么总是我而不是你呢？如果可以，我宁愿承受这一切的是我，而不是姐姐。说的再好，那也是如果。说起来总是容易轻松，可是事情已经发生了，又怎么可能改变呢？从小到大，受宠的、幸运的总是你，你总是能得到最好的。同样是姐妹，为什么我们的差别会这么大？姐姐，能为我着想的。从来就只有我自己。不过我要告诉你，不是你才能得到最好的，我也想要最好的。姐姐，为什么所有人都不为我着想？同样是一家人。我和明玉的差别怎么会这么大？郡主，老话说得好，凡事都要靠自己。您何必生这么大的气呢？气坏了身子，不值得。我就是咽不下这口气。为什么幸运的总不是我？哪怕只幸运一次，我怎么就得不到呢？
。陛下曾居大梁暗访之时，在太湖边，听一个大梁女子弹唱《相思令》，回来之后一直念念不忘。陛下跟贤妃说了好几次，只是贤妃就是没有兴趣。若郡主，您能给陛下弹奏一曲，陛下定能眼前一亮。陛下。是不是朕扰了你的兴致？婉音不敢，是婉音扰了陛下的清静。方才你弹的可是大梁的《相思令》？正是。这首曲子，当年朕在大梁听过一回，一直念念不忘。没想到还能再听到。陛下若是喜欢就好，不枉婉音这一番准备。哦，你是为朕而弹。婉音皆住在永宁殿，承陛下恩泽，无以为报。陛下日理万机，必定辛劳无比。婉音听闻陛下喜爱《相思令》，便弹奏此曲，微博陛下一笑。婉音擅作主张，请陛下不要怪罪。从来都是朕想尽办法为博美人一笑，还没有美人为博朕一笑而费这番心思的。若是有你，一半善解人意就好了。陛下，嗯，臣妾有一事，不知当讲不当讲。你说。臣妾听说，陛下最近总是找婉音作陪，可有此事？王后这话，朕理解为吃醋，还是在怪朕事先没同你打招呼啊？这天下都是陛下的，陛下要宠爱哪个女子，臣妾怎敢智慧？可若陛下是真心喜欢婉音，想待她好，臣妾自然也会感到高兴。可若陛下是醉翁之意不在酒，到时候只怕是徒添了伤心人啊！你呀、啊，就别再跟陛下犟着了，他毕竟是陛下，到头来。吃亏的还是你，齐姐姐。正因为他是陛下，喜欢你的时候拼命的赞你聪明，不喜欢你的时候就说你太过于聪明
，是陛下自己心里有结，你再怎么做都是错的。与其这样，还不如索性做自己。话虽如此没错，可总要有个人先低头的，你就服个软，到时候这件事就过了。齐姐姐，你看这局棋，已经进入了焦灼阶段。我手上这颗棋子。若是继续进攻的话，就会斗得两败俱伤；若是我让出这一步，就会步步为输，一溃千里。你跟陛下的事，怎么能跟这棋局相比？这棋是死的，人是活的，你就低个头，让陛下赢了去，他高兴了，自然也就待你好了。他是陛下。我是妃妾，我还又让这一步吗？他已经赢了。陛下，奴婢给陛下请安。奴婢这就去传贤妃。不必了，朕是来看婉英郡主的。你去通知一下贤妃也好，毕竟她姐姐生病了，应该去看看。奴婢遵旨。陛下到。陛下，快别动，快别动！你吹了风，受了寒，就应该躺着。谢陛下，婉音不碍事的。就算是外感风寒，也应该好好调养。这是西月进宫的贝母，止咳润肺，效果很好。你拿下去，让下面的人照着药方给郡主熬上。奴婢遵旨，不敢马虎，一定好好照顾郡主。谢陛下。贤妃到。拜见贤妃。陛下。明玉见过陛下。嗯。姐姐，明玉，怎么又咳上了？啊？陛下，谢陛下。拿来，朕先尝尝。陛下，这与礼不合。无妨。可以喝了。你是病人，就应该被人照顾。喝吧，小心有点烫啊，药呢有些苦。既然有陛下照顾姐姐，那明玉就放心了。明玉先行告退。你看你，朕在此好好的照顾婉英，你却突然赶来，还惊扰了婉英。要是因此加重了婉英的病情，怎么办？朕会心疼的。都是明玉的错，惊扰了陛下，打扰了姐姐。明玉甘愿受罚。依朕看，就罚你，让你的姐姐永远住在这宫中，让她陪朕一辈子。陛下，我和明玉是亲姐妹，我不能住着她的屋，吃着她的饭，领着她的钱，还抢她的夫君。我没脸见人，我不活了！你让我去死吧！姐姐，婉英，姐姐，婉英，姐姐，姐姐，饶我！不要这样，姐姐，姐姐，不要这样，姐姐。婉英，婉英，听朕说，要错，那也是朕的错，是朕喜欢你
，朕要照顾你。明月，你也看到了，朕喜欢婉英，一切皆由朕起，请你不要责怪婉英。<笑>明月，恭喜陛下，恭喜姐姐。皇妃真是貌美如花，绝世无双呢。哪来的皇妃？你可别乱说，奴婢才没有乱说。陛下都说了要给您一个名分，而且是最好的。这句皇妃是迟早都要叫的，以后奴婢可就指着您了。谢皇妃，都说了别乱说，快起来！贤妃娘娘到，姐姐，明月，我。明玉，恭喜姐姐。你不恨我，我瞒着你，得到了陛下的宠爱。明玉怎么会恨姐姐呢？明玉只希望姐姐幸福。若早知，姐姐心里还惦记着陛下，或许可以早一点帮到姐姐。不过现在，总算是有情人终成眷属了，姐姐也算是圆满了。不过，明玉还是要劝慰姐姐一句：这后宫的生活，并不是像姐姐想象的那么容易，也并不是那么自由。所以，你是来劝我退出的。看来你的心里对我还是有怨怼。明玉不是这个意思，明玉真心希望姐姐好。只是，后宫三千粉黛，若想寻找。一生，一世，一双人。这条路实在是太辛苦了。但若是姐姐自己的选择，明玉一定支持。只是希望，姐姐以后若遇到什么困难，可一定要告诉明玉。这三宫六院雨露均沾，这道理我懂。我从没奢求陛下只宠我一人，我只是要属于我的那一份真心，哪怕陛下只能给我一点点。至于你的恩宠，我是不会跟你抢的，你放心。姐姐，你还是误会我了。好了，我发了，我要歇息了。慧儿，这院这么大，路这么宽，你走路不会看路吗？实在不好意思啊，真儿姐姐，我真的不是故意的，实在是因为陛下去看我们婉英郡主，我想送点吃的过去，走路太着急了嘛。还说不是故意的，狗仗人势。喂，你说谁是狗呢？我说你怎么了？狗仗人势，狗仗人势，狗仗人势，你你才狗仗人势呢！陛下面前吵吵闹闹成何体统？这究竟发生了何事？还不快说清楚！回陛下，郡主，刚才奴婢不小心撞到了真儿姐姐，可是真儿姐姐却以为奴婢是故意的，确实是奴婢不长眼，是奴婢的不是。陛下，慧儿就是故意的，她故意跑过来，就是想证明陛下来永宁殿是来看婉英郡主，而不是来看贤妃的。陛下，嗯，姐姐
，真是出言不逊，我替他跟您道歉。这事儿怎么能怪得了妹妹？不过是个误会，说清楚就好了。都快起来吧，这么点小事，下次不要大惊小怪，失了礼数。是。婉英，让你和明玉挤在一个点里，确实不方便，也委屈你了。陛下若觉得委屈了姐姐，那明玉搬出去便是。前些日子齐姐姐说她喜欢养花，臣妾想找个清静点的院子，学习一些养花的技艺。臣妾给婉英姐姐腾出地儿，也方便陛下过来。没什么事，明玉就先告退了